వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఎవరైతే అచ్యుత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అచ్యుత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి అచ్యుత్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రమాద గంటికల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే మనం బయటపడుతూ ఉన్నాం ఇది అన్ని రంగాల మీద ఈ మహమ్మారి యొక్క ప్రభావం పడింది అయితే వ్యవసాయ రంగం మీద దీని ప్రభావం అసలు ఏ విధంగా ఉంది పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ కావచ్చు లేకపోతే వ్యవసాయ రంగంతో కావచ్చు ఎవరైతేనప్పటికీ కూడా మీకు అపార అనుభవం ఉంది ముందు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం స్టార్టింగ్లో అంటే లాక్డౌన్ మొదలైన తొలి రోజుల్లో ఏమైందంటే అసలు చికెన్కి ఐ మీన్ కోళ్ళకి కూడా ఒకలాంటి వైరస్ వచ్చింది ఎగ్స్ కానీ కోళ్ళు కానీ ఐ మీన్ చికెన్ కానీ తిన్నాము అంటే మనకి ఆ వైరస్ వచ్చేస్తుందని ఒక ఒక వార్త బాగా స్ప్రెడ్ అయింది దీని ఎఫెక్ట్తో అసలు ఎవ్వరూ నాన్ వెజ్ జోలికి పోలేదు అంతా కూడా వెజిటేరియన్స్గా మారిపోయారు ఎప్పుడైతే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు పర్వాలేదు మీరంతా కూడా చికెన్ మటన్ అన్నీ తినాలి అప్పుడే మనకి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఉంటుంది అని ఆయన సభాముఖంగా ఆయన ప్రెస్ మీట్లో ఆయన చెప్పిన తరువాతే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయింది సో ఎలా పుంజుకున్నారు మీరు నిజంగా అప్పుడు బాగా మీరు మీ వరకు ఎలా వచ్చింది ఈ ఇష్యూ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ లాక్డౌన్ లేకపోతే దానికన్నా ముందు తర్వాత ఈ మూడు ఘట్టాలు మనం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే జనవరి డిసెంబర్ టైం నుంచి ఈ కరోనా వైరస్ దేశ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చింది చైనాలో పుట్టింది అప్పుడు మనం దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ అక్కడక్కడ కొన్ని కోళ్ళ ఫోటోలు పెట్టేసి ఏదేదో వైరస్ వచ్చింది ప్రమాదకర వైరస్ పాకేస్తుందని చెప్పేసి ఈ ఏవైతే వైరల్ గా చేశారనమాట ఫేక్ న్యూస్ ఇది అంత కంప్లీట్ గా ఫేక్ న్యూస్ అనమాట అలాంటి ఏవి లేవు కొన్ని వైరస్ వచ్చి కోల్ చనిపోయాయి కానీ అది దేశవ్యాప్తంగా లేదనమాట ప్రాంతానికి పరిమితమైంది సో అది అయ్యింది అది అక్కడికి నివారించేసారు వాళ్ళనమాట కానీ అది ఎప్పుడైతే వైరస్ కి పేరు వీళ్ళకి తెలియక అదే కరోనా అనుకొని తినని మానేశారు అంటే అప్పుడు ఎంత దరిద్రమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే కోడి ముప్పై రూపాయల కిలో అంతకన్నా తక్కువ అయింది అంటే ఫ్రీగా వదిలేయడము లేకపోతే చాలా మంది యుతనేషియా అంటే కోళ్ళన్నింటినీ ఒకే సామూహికంగా చంపేయడము మీరు వీడియోస్ చూసి ఉంటారు ఎంతో వైరల్ వీడియోలు కోడి గుడ్లో దగ్గర పడేస్తే పిల్లని బయట తిరగడము ప్రపంచ దేశాల్లో అది ప్రపంచ దేశాల్లో అదే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ ఎప్పుడైతే రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యాయో ఆ లాస్ అనేది ఉందనమాట తర్వాత మనకు వెంటనే ఆ దాని నుంచి అప్పటికే పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ మేమందరం అంచనా వేసుకుంటున్నాం ఎంత లాస్ అయ్యింది మూడు వేల కోట్ల లాస్ అని చెప్పేసి అప్పటికి అంచనా వేసుకున్నాం మేము మూడు వేల కోట్ల రూపాయల లాస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అంచనా వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ సడన్ లాక్డౌన్ ఈ లాక్డౌన్ అనేది కేవలం పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ కాదు ప్రతి ఒక్క సంస్థ మీద పడింది అనమాట ప్రతి ఒక్క రంగాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసింది అయితే ఎక్కువగా ఇదేం ఎఫెక్ట్ చేసింది అంటే ఈ పోల్ట్రీ రంగం ఎందుకోసం అంటే ఆల్రెడీ ఇది హిట్ అయి ఉంది ఆల్రెడీ లాస్ లో ఉన్నది సో ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం పుంజుకుంటుంది అన్న టైంకి అంటే కొంచెం లాక్డౌన్ పెట్టే వారం ముందు మన కేటీఆర్ గారు కానీ మిగతా ఇతర మంత్రులు కానీ నెక్లెస్ రోడ్ లో పెద్ద ఎక్స్పెషన్ చేసి కోళ్ళు మాంసం తింటే ఏం కాదని చెప్పారు ఒక లాక్డౌన్ లేకపోతే జనాలు అలవాటు పడిపోతుండే కానీ అది పెట్టింది ఏంటంటే లాక్డౌన్ పెట్టారు సప్లై చేయని పోయింది ఫీడ్ సప్లై లేదు వ్యాక్సినేషన్ సప్లై లేదు కోళ్ళకి ఏమైనా అయినా డాక్టర్లు కూడా అవైలబుల్ లేరు ఇలాంటి టైంలో చాలా ఫార్మర్స్ అమ్మలేని వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ యుతనేష చేసుకొని చంపేయడం జరిగింది అనమాట కానీ అప్పటికి కూడా జనాలు తినడం ఎందుకంటే ఓ ఎసెన్షియల్ కిందికే వచ్చింది కానీ జనాలు బయటకు పోయి తినలేదు కోడి తింటే ఏమవుతుంది మాంసం తింటే వస్తుంది అంట అని ఒక కారణం ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు సీఎం సార్ గారు చాలా చాలా మంచి పని చేశారు కానీ కొంచెం ముందు చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండు అనమాట సో చాలా మందికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆయన ఆయన ఎప్పుడైతే చెప్పారో కొంచెం పుంజుకుంది పుంజుకున్నా కానీ ఈ సప్లై చేయం లేదు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మన దగ్గరికి వెళ్ళే మన నుంచి అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళే మన మన ప్రాంతాల దగ్గర కూడా తిరిగినేయకుండా పోలీసు లాంఛలు ఉండే బయట మాల్స్ లేవు షాప్స్ లేవు జనాలు కూడా ఎక్కువ బయటకు రాలేదు ఇంత పెద్ద దాంట్లో ఇప్పటికీ మా అంచనా ప్రకారము ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిందండి కేవలం పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీస్ కి ఓకే సో దాంట్లో అందరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రేట్ పెరిగింది ప్రాబ్లం కలిసిపోయింది ఇప్పుడు మా వరకు వస్తే ఏంది అంటే మేము ఇది అంచనా వేసాం అనమాట సో తెల్ల పరిశ్రమ అంటే తెల్ల కోళ్ళు కానీ తెల్ల గుడ్లకు మా గుడ్లకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా ఒకే దగ్గర చూస్తే పోల్ట్రీ కిందికి వస్తుంది సో దాని ప్రభావం మా మీద పడింది బిజినెస్ తగ్గింది తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఏంటి అంటే సప్లై చేయని పోయింది కానీ మా ఒక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మాకు లాభాలు కాదు మా కోళ్ళు బతుకుండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక రెండు మూడు నెల నెలలకు సరిపోయే ఫీడ్ ని మేము రెడీ చేసుకున్నాం అనమాట డ్రై ఫీడ్ ని మక్కలు కానీ అన్నిటి కానీ వెంట వెంటనే స్టెప్స్ తీసుకొని రెడీ చేసుకున్నాం కానీ మాకైతే
ఎందుకంటే రెండు సార్ రెండు నెలల నుంచి సంపాదన లేవు చాలా మంది జాబులు పోయాయి ఎవరికి కూడా ఇంకా కెరీర్ అర్థం కాని పరిస్థితులలో ఈ రేట్లు పెరుగుదల అనేది కొంచెం భారంగానే అవుతుంది సో బిజినెస్ మందకూడంగానే ఉంది అంటే ఎక్కువగా పెద్దగా అంత రైస్ లేదు కాకపోతే నడుస్తుంది సప్లై ఎలా ఉందంటారు సో సప్లై చైన్ మనకి ఎప్పుడైతే సెట్ అయ్యిందో ఇప్పుడు సప్లై చైన్ ప్రాబ్లం లేదు కానీ కన్సూమర్ కెపాసిటీ పెరగాలి వాళ్ళు కొనే శక్తి పెరిగినప్పుడు అంత సెట్ అవుతుంది కానీ చికెన్ రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్క రేటు కొంచెం ఎక్కువనే ఉంది ఇంతకు ముందు కన్నా ఎక్కువ రేట్లనే ఉంది కొంచెం లిక్విడిటీ వచ్చి జనాలందరూ మళ్ళీ కొండం స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ సెట్ అవడానికి కష్టం కాకపోతే రైతుకు మాత్రం చాలా నష్టం అయ్యి ఎందుకంటే ఈ తెల్ల పరిశ్రమ వేసిన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ చేసిన వాళ్ళకు రెండు బ్యాచ్ నుంచి పేమెంట్స్ రాలేవు పాపం వాళ్ళకు అంటే లక్ష రూపాయలు వచ్చేది ఉన్నా రెండు లక్షల వరకు వాళ్ళు కాలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ పెట్టుబడి కోసం బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి టైంలో డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు సో ఇప్పుడు పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ ఏమైనా సపోర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫార్మర్స్ అందరికి వాళ్ళ పేమెంట్స్ వాళ్ళు చేసేసి మళ్ళీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఎప్పుడైతే చికెన్ రేట్స్ గుడ్ల రేట్లు మనకి ఎత్తైతే ఉండేనో మళ్ళీ ఆ రోజులు రానికి పెద్ద దూరం ఏం లేదు మనకు రెండు నెలల మూడు నెలల మళ్ళీ అంతా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మీరు కొన్ని శిక్షణ తరగతులు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు కదా ఈ పౌల్ట్రీ పరిశ్రమకు సంబంధించి మరి ప్రెసెంట్ లాక్డౌన్ వల్ల బహుశా చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారా ఏమైనా అంటే రైతుల్లో ఏదైనా ఒకలాంటి భయం కానీ అలాంటిది ఏమైనా గమనించారా అయితే ఇప్పుడు మేమైతే ఇంతకు ముందు శిక్షణ తరగతులు పెట్టి చాలా మంది రైతులను ప్రోత్సహించి సుమారు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి మంది వరకు కొత్తగా ఫార్మ్స్ పెట్టే విధంగా ప్రోత్సహించామన్నమాట అది మనకు సాఫీగా రెగ్యులర్ గా జరిగిన పరిస్థితి అయితే ఎప్పుడైతే ఈ లాక్డౌన్ వచ్చేసిందో శిక్షణ తరగతులు పక్కన పడిపోయినాయి సలహాలు ఇద్దామన్నా వాళ్ళని ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకోవాలనే ఆలోచన లేదండి ఎందుకంటే అనలేజ్ చేయాలి కదా నేను ఇప్పుడు జనరల్ గా కోల పరిశ్రమ ఎట్లా ఉండబోతుంది వాటి రేట్ ఎట్లా ఉండబోతుంది వాళ్ళు లాభ లాభ వేయాలి ఎట్లా ఉండబోతుంది అని చెప్పలేకపోయిన పరిస్థితులు నేను ఉండే అందరికీ రెండు నెలలు ఆగండి మళ్ళీ అచ్యుత రెడ్డి గారు మరి లాక్డౌన్ తర్వాత పరిస్థితి అసలు ఏ విధంగా ఉంది ఎందుకంటే లాక్డౌన్ లో ఎవరు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి అంతా కూడా మనము నిస్సత్తువుగా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ రంగం వైపు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న వాళ్ళు కానీ యువ రైతులు కానీ మీ దగ్గర మీకు టచ్ లో ఉండటం కానీ ఎలా చేయాలని కానీ ఆసక్తిని ఏమైనా గమనించారా మీరు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ఏం చేసింది అంటే మన బ్యాక్ టు ద పెవిలియన్ అనే వాడికి సాతకం చేసే విధంగా అందరినీ వాళ్ళ సొంత ఊర్లకు సొంత పొలాలకు సొంత పనులకి పంపించడం జరిగింది అవునండి ఇది ఎలాంటిది అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రోవర్బ్ ఉంటుంది ఆపర్చునిటీ ఇన్ డిస్గ్యూస్ అని అంటే మారు వేషంలో ఉన్న అవకాశం అనమాట అది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఇంకా నాకు బతుకుతురు లేదు హైదరాబాద్లో పట్టణంలో లేదు అనుకున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళకున్న పొలంలో లేకపోతే వాళ్ళకున్న ఐడియాస్కి పదును పెట్టాల్సిన అవసరం అనమాట అంటే రేపు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనే ఆశతో కూర్చోవడం కన్నా కాకుండా ఉన్న వాటితో ఏం చేయగలమన్న ఆలోచన చేసినట్టయితే అందరి జీవితాలు బాగుంటాయి మళ్ళీ పల్లెలు బాగుపడడానికి అద్భుత అవకాశాలు ఉన్నాయి పౌల్ట్రీ రంగం ఎలా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు సో ఇప్పుడు మనకు పౌల్ట్రీ రంగానికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనం చూసాము అది ఎసెన్షియల్ ఫుడ్ అనమాట సో కొంచెం మనకు రూమర్స్ వల్ల కిత్ ఒడిరుకులు ఎదుర్కొన్నా కూడా ఎవర్ గ్రీన్ అనమాట ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అద్భుతమైన ప్రోటీన్ ఇచ్చే ఫుడ్ ఏంటి అంటే కోళ్ళు కానీ గుడ్లు కానీ షార్టెస్ట్ మన షార్టెస్ట్ లో క్విక్ గా ప్రోటీన్ ఇచ్చేది గుడ్డు మాత్రమే కోడి కాకపోతే దాంట్లో చేయవలసింది ఏంటి అంటే మనకు కేవలం ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ లెక్క కాకుండా మన మార్కెటింగ్ కూడా మనమే చేసుకోగలిగితే మాత్రమే మంచి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే ఈ లాక్డౌన్ లో బతికి బట్టగట్టింది ఏంటి అంటే ఎవరైతే నేరుగా ఆహారాన్ని ఇంటికి తీసుకొని ఇచ్చారో వాళ్ళే బతి బతిబట్టారు అంటే సేమ్ పాల పాల విధంగా ఇంటికి వచ్చి పోయగలిగినట్టయితేనే మనకు రైతులకు కానీ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకు కానీ మంచి సువర్ణ అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది ఎవరైతే యువత చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అది ఒకరో ఒకరో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు మంచి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళంతా చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ తెలివిని క్రియేటివ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెటింగ్ దాని మీద పెట్టాలి సో వీళ్ళకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తెలియదా అంటే అందరు యాప్స్ వాడుతున్నారు అందరు ఫోన్స్ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు మేము ఈ లాక్డౌన్ లో కూడా జనాలతో ఫార్మర్స్ కనెక్టింగ్ కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్ ని వాడాము లైవ్ కాల్స్ మాట్లాడాము సెమినార్స్ అరేంజ్ చేసాము మేకింగ్ ఏ ఫార్మర్ నుంచి ఎందుకోసం అంటే ఫోన్ వినియోగం ఎక్కువైంది కాబట్టి మనం వాళ్ళకు తోడ్పాటు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు పోల్ట్రీ రంగం అనేది సువర్ణ అవకాశం ఇప్పుడు పోల్ట్రీ రంగమే కాదు అగ్రికల్చర్ లో ఏది చేయాలనుకున్నా ఇప్పుడు అద్భుతమైన అవకాశము చాలా మంది యువతకు రైతులక
ఎసెన్షియల్ కిందికి కన్సిడేషన్ ఎందుకోసం అంటే ఆహారం లేకపోతే మన జీవన నాలి లేదు నేను ఇప్పటికీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్తా ఉంటాను ఈ ప్రపంచంలో మానవాళ్ళు ఉన్నంత సేపు తినే ఆహారం కావాలి ఆహారం పండించేవాడు ఎప్పటికి రాజు అవుతాడు అనే వినదాన్ని నేను మాట్లాడుతా ఉంటాను ఈ అవకాశం ఏంది అంటే పండించేవాడే కాదు పండించింది ఇంటికి చేరేవేసేవాడు ఈజీగా చేసేవాడు కూడా ఇప్పుడు అవసరం అనమాట కేవలం ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరే కాకుండా మధ్యలో మార్కెటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ డెలివరీ బాయ్ ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తుంది అగ్రికల్చర్ అనేది సో వీటన్నిట్లో ఏదో ఒక ఫీల్డ్ ని కానీ రైతులు కానీ యువకులు కానీ చూస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఈజీ అవుతుంది సో వాటి కోసం మా ప్రయత్నం కూడా ఎందుకోసం అంటే రైతు అనేవాడు ఏ లెవెల్ కిలో కలగడంలో మేము చూపిస్తాం అనమాట మనం మన మాకు వచ్చిన గుర్తింపు కూడా ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఇండియాలో కూడా ప్రశ్నింపబడింది సో అంటే ఒక రైతు ఫోర్స్ ఇండియాలో కూడా బాగలడని నిరూపించడానికే కదా మా కష్టం అంతా సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా మంచి సువర్ణ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక మంచి నాలెడ్జ్ తో కష్టపడాలన్న దృక్పథంతో డిటర్మినేషన్ తో ఒక గోల్ తో కానీ రాగలిగితే మాత్రం అగ్రికల్చర్ అనేది ఒక మంచి సువర్ణ అవకాశాలు అందిస్తుంది యువతకు అయితే అచ్యుత్ రెడ్డి గారు మరి ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అన్ని మళ్ళీ మొదలయ్యాయా అయితే మనం ఇప్పుడు జనరల్ గా అయితే మన లాక్డౌన్ కి ముందు ఒక సంవత్సరం నుంచి మనం రోజు ప్రతిసారి వారానికి ఒకసారి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి దాదాపు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి మంది కొత్త ఫార్మర్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళతో ఫార్మ్స్ పెట్టించాం మనం అయితే ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే సోషల్ గ్యాదరింగ్ లేదు జనాలు మనం బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా లేరు కాబట్టి ఇవన్నీ మనకు పడ్డాయి ఇప్పటికి కూడా మనకు ట్రైనింగ్ సెషన్ పెట్టడానికి అలవ్ లేదు కాకపోయినా ఫార్మ్ దగ్గరికి అందరిని రప్పించుకొని ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళకి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది పది పది నిమిషాలు అది కంటే టైం ఇచ్చుకుంటా మనం చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా వీళ్ళని ఎక్కువ స్థాయిలో కనెక్ట్ కావాలని చెప్పేసి మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీల ద్వారా కూడా కనెక్ట్ కానీ ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మేకింగ్ ఏ ఫార్మర్ నుంచి కానీ యంగ్ ఫార్మర్ వచ్చి రెడ్డి అని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ నుంచి వెబినార్స్ సెమినార్స్ నేను ఎప్పటికీ వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే మన ఫోన్ నెంబర్ కూడా అందుబాటులో పెట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి వచ్చిన డౌట్స్ ని కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ గురించి కానీ వాళ్ళ ధైర్యం చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మమ్మల్ని ఆన్లైన్ లో ఎందుకంటే ఇంకా బయట మనకు రిలాక్సేషన్ ఉన్న సోషల్ గ్యాదరింగ్ కి పెద్దగా అలవ్ లేదనమాట ఇప్పుడు మేము మీటింగ్ పెట్టి ఒక వంద మంది నా దగ్గర చేర్చి ఒక తప్పు చేయలేము అనమాట సో అట్లాంటప్పుడు ఏంటి అంటే వీళ్ళందరు కానీ మా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్ఫార్మ్ అచ్చు రెడ్డి లాంటి వాటికి వీళ్ళు ఫాలో కొట్టి ఫాలో అయినట్టయితే మనం అక్కడే వాళ్ళకు సలహాలు సూచనలు మన వీడియోస్ కూడా అక్కడ వాళ్ళకు ఏ ఎవరెవరు ఏ ఫీల్డ్ పోవాలో వాళ్ళు ఆ వీడియో చూసే విధంగా మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం కానీ వాళ్ళకు మాత్రం కంప్లీట్ గా హండ్రెడ్ శాతం అవైలబిలిటీ ఉన్నాను నేను వాళ్ళు ఫోన్స్ చేస్తే వాళ్ళకు సలహాలు ఇవ్వడము లేకపోతే కన్సర్న్ పర్సన్ తో మాట్లాడిపోయడం ఇప్పుడు ఒక రైతు నాకు అలా కోడి జాతి కావాలనుకున్నారు అనుకోండి ఆ జాతి అమ్మే వాడిని కనెక్ట్ చేస్తాను సో ఆయన వెంటనే ఫోన్ చేసేసి వీళ్ళకు దాని లెక్కలు కానీ ఏంది కానీ చెప్తుంటారు అనమాట సో అలా మనం ఇప్పుడున్న క్రియేటివిటీని వాడుకుంటా వీళ్ళకు ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాం సో డైరెక్ట్ గా కాకపోయినా ఇండైరెక్ట్ గా మన టెక్నాలజీని వాడుకుని ముందుకు వెళ్తున్నారు అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన సుమన్ టీవీ అయితే క్రియేట్ తీసుకొచ్చి షార్టెస్ట్ వే ఆఫ్ రీచింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చారు మీరు ఇప్పుడు మన ఇంటి ముందు మనకు ఫోన్ ఓపెన్ చేయగానే లక్ష వీడియోస్ ఉన్నాయి మనకు అగ్రికల్చర్ మీద అది చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీ అనమాట అదే విధాన్ని మేము కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా జూమ్ యాప్ ద్వారా వాళ్ళకి నేర్ గా కనెక్ట్ ఉండేసి వాళ్ళని ట్రైన్ చేసేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఏం లేదు సింపుల్ గా ఒక నెలలో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫార్మింగ్ అన్నా కోల్ అన్నా ఏదైనా సరే ఏ అగ్రికల్చర్ విధానమైన వాళ్ళకి సలహా సూచనలు మేము ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మేము అందించడం జరుగుతుంది అనమాట సూపర్ సూపర్ రైతులంతా కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుక